Привет, ребята! В этом выпуске я хочу глубже погрузиться в загадочную цивилизацию Древнего Китая, которая называется Сансиндуй. Сансиндуй — это самобытная культура бронзового века, которая существовала от пяти до трех тысяч лет назад. Их продвинутые бронзовые артефакты предшествуют китайскому бронзовому веку на 200 лет. Многие артефакты очень необычные и не похожи на те, что когда-либо находили в Китае. Возникают вопросы относительно этих сокровищ. Почему эти маски не выглядят китайскими? Почему эти реликвии не подходят культурным традициям Древнего Китая? Почему результаты анализа ДНК останков людей держатся в секрете, хотя образцы были собраны несколько десятилетий назад? Кто мог быть настоящими творцами этой яркой культуры? Прежде чем мы перейдем к этому, я хочу напомнить вам некоторую информацию из предыдущего видео. По сравнению с цивилизациями Месопотамии и Центральной Азии, Древний Китай вступил в Бронзовый век примерно на 1400 лет позже. Большинство китайских археологов согласны с тем, что самые ранние технологии изготовления бронзы, такие как выплавка меди, не были изобретены в Китае, а были импортированы кочевыми степными культурами. Создание двухколесных колесниц в древних шумерских и кочевых культурах в сочетании с верховой ездой значительно увеличило мобильность людей. Еще пять тысяч лет назад степные культуры свободно бродили по обширному евразийскому степному маршруту, торгуя и перемещая товары, инновации людей через континент Евразия, тем самым стимулируя культурный и технологический обмен и общий рост. Я предполагаю, что бронзовая цивилизация Сансинды пришла из региона Среднего Востока или Центральной Азии, через Степной Путь. Сначала давайте посмотрим на великолепные бронзовые маски Сансиндуи. Обратите внимание, что у человеческих масок нет зрачков, но у масок животных они есть. Это не обязательно, что эти маски изображали людей с закрытыми глазами. Во время раскопок археологи заметили, что у некоторых масок была краска на бровях, глазах и губах. Возможно, эти человеческие маски когда-то были детализированы краской. Следует отметить следующие характеристики. Первое. Я думаю, что эта область, которая выступает на подбородке маски, может быть бородой. Следовательно, большинство масок изображали мужчин, за исключением этой, которая могла быть женщиной. Вторая. На всех человеческих масках есть пирсинг ушей. Среди древних китайских мужчин нет никаких упоминаний об обычаях прокалывания ушей. Итак, это любопытная аномалия. Вот более поздняя китайская бронзовая фигурка иностранного купца с лошадью. Она датируется 25-м, 220-м годом нашей эры. Мы видим, что у этого человека есть борода и проколоты уши. На нем цилиндрическая шапочка без полей, похожая на некоторые маски Сансиндуи. Третье. Почему у этих так называемых масок животных человеческие лица? Особенно с торчащими глазами и украшенным носом. Я думаю, что человеческие маски могли быть божествами или древними королями. Необычные бронзовые артефакты, вероятно, использовались для церемоний и ритуалов. Однако древние китайцы, жившие на центральной равнине, не поклонялись божествам и не создавали скульптур в память о королях. Бронзовая цивилизация Сансинду существовала с 2100 по 1200 год до нашей эры в бассейне Сычуань. Этот регион до 200 -го года до нашей эры не входил в состав Древнекитайской империи. В древних письменных источниках говорится, что пасторальные степные люди жили на западе Древнего Китая, включая бассейн Сычуань. Следовательно, разумно предположить, что Сансиндуи была обособленной культурой Китайской империи, занимавшей центральную равнину. У людей Сансиндуи могла быть своя религия и свои ритуалы. Бронзовые маски могут использоваться как памятники своим божествам или королям и королевам. В этом видео я постараюсь быть похожей на детектива и приглашаю вас проследить ход моих рассуждений. Из моего расследования будут исключены маловероятные кандидаты. Так что в конечном итоге мы сможем отфильтровать наиболее разумный ответ. Давайте начнем. Глядя на бронзовые маски Сансиндуи, некоторые из вас могут подумать о масках из Мезоамерики. У майя и ацтеков тоже были ритуальные маски. 
Вот несколько фотографий для сравнения. Мезоамериканские маски сложны и отличаются великолепным стилем, хотя большинство из них сделаны не из бронзы. И они были изготовлены намного позже бронзовых масок Сансинды. Возникновение металлургии в Доколумбовой Мезоамерике произошло в Западной Мексике примерно в 600-800 годах нашей эры. Это означает, что бронзовый век Сансинду и предшествовал Майи ацтекам на 2000 лет. Следовательно, мы можем с уверенностью сказать, что древние мезоамериканцы не могут быть теми, кто либо повлиял на цивилизацию Сансиндуи, либо основал ее. Тем не менее, все еще остается интригующее сходство между древними культурами Майя и Китая, сравнение которых мы обсудим в следующих роликах. Поскольку бронзовые изделия Сансиндуи предшествуют китайскому бронзовому веку. Это означает, что создатели этой цивилизации должны были происходить из культуры, которая вошла в бронзовый век до Древнего Китая. Есть около шести регионов, которые вошли в бронзовый век до Китая. Это Месопотамия, Средняя Азия, Египет, Греция вместе с Римом, долина реки Инд и Анды. Одна примечательная особенность бронзовых масок Сансиндуи – то, что некоторые покрыты золотой фольгой. Какие бронзовые культуры также использовали эту практику? Вот древние культуры, у которых также были маски из золотой фольги. Микены. Древняя Греция. Самая известная маска Агамемнона из золотой фольги, изготовленная примерно в 1550 году до нашей эры. Среднеазиатская степная культура, скифская. Маска из золотой фольги, датируемая от 700 до 300 года до нашей эры. Персия, Древний Иран. Это маска из клада Окса. Датируется 550-330 годом до нашей эры. Месопотамия, Ирак и Саудовская Аравия. Маски из Ниневии. Обе изготовлены в первом веке нашей эры. Перванские Аанды. Золотые погребальные маски, которые датируются 11-13 веком уже нашей эры. В Древнем Египте также были фантастические золотые маски. Например, маска царя Тутанхамона, созданная в 1323 году до нашей эры. Однако египетские золотые маски сильно отличаются от остальных. Они сделаны не из золотой фольги, а из более толстого золота с инкрустациями из драгоценных камней. Поскольку мы хотим выяснить культуру, которая напрямую связана с Сансиндуи, мы должны исключить Египет из списка. Я заметила, что перуанские маски появились намного позже, чем другие, несмотря на то, что в Википедии есть временная шкала, которая показывает, что регион Ант вошел в бронзовый век раньше. В описании говорится, что жители Ант сначала долго использовали золото и медь вместо бронзы. Свидетельства полностью развитой практики плавки появляются только в культуре мочи, датируемой от 200 -го года до нашей эры, до 600 -го года нашей эры. Это означает, что бронзовый век анской культуры наступил уже после Сансиндуи. Следовательно, жители Ант не могут быть создателями цивилизации Сансиндуи. Итак, поиск сужается до трех регионов. Средиземноморье, Ближний Восток и Центральная Азия. Теперь давайте поищем улики среди артефактов Сансиндуи. Одними из самых интересных и впечатляющих предметов являются бронзовые деревья высотой 4 метра. Археологи указывают, что эти деревья были повреждены, потому что наверху должны быть еще какие-то вставляющиеся части. Однако, на мой взгляд, эти деревья не совсем похожи на деревья. У большинства деревьев ветви идут вверх или горизонтально. Но ветви деревьев сансинду изгибаются вниз и заканчиваются листьями. Мы можем думать, что это могут быть деревья, поскольку на ветвях есть птицы. Эти интересные персонажи напоминают мне шумерское древо жизни. Вот шумерский каменный барельеф, изображающий саргона, стоящего перед деревом жизни. Мы можем видеть, что бронзовые деревья сансинду действительно имеют сходство с шумерским священным деревом. Все ветви раскидываются и изгибаются вниз. Некоторые листья направлены вверх, а некоторые вниз. На этом барельефе из Ассирии изображена другая версия древа жизни. Если я увеличу масштаб, мы увидим узлы, похожие на птиц с глазами и клювами. Шумерское древо жизни — это самый ранний такой символ. Во многих культурах по всему миру есть свои версии темы древа жизни. 
Во время исследования я обнаружила еще один древний артефакт, похожий на деревья Сансинды. Этот скриншот является частью большого войлочного гобелена, датированного 241 годом до нашей эры. Гобелен был найден в Пазарыкской гробнице в Горном Алтае, в Сибири. Повторяющийся узор изображает сидящую богиню Табити и всадника. Здесь богиня держит священный предмет, напоминающий бронзовые деревья Сансиндуи. Пазарык – это часть скифской древней кочевой культуры, простирающейся через евразийскую степь. Скифы были мастерами-металлургами. Они создавали великолепные декоративные изделия. Их удивительное произведение искусства – это свидетельство утонченного общества. Они использовали золотую фольгу для изготовления масок и украшения артефактов, это так же, как и практиковалось в Сансиндуи. Кочевая скифская культура процветала примерно с 900 -го года до нашей эры, до 200 -го года нашей эры. А цивилизация Сансиндуи датируется 2100-1200 годом до нашей эры. Следовательно, нам необходимо обратиться к культуре, предшествующей скифии, то есть к андроновской культуре. Андроновская культура представляла собой собрание подобных степных культур бронзового века. Их датируют от 2200 по 900 годы до нашей эры. Они занимали горный Алтай и прилегающие районы Сибири. Это очень близко к древнему Китаю. Андроновцы унаследовали афанасьевскую ямную степные культуры, датируемые от 3300 до 2500 года до нашей эры. В этом историческом регионе археологи обнаружили степные захоронения эпохи бронзы. На останках мужчин были обнаружены металлические серьги. Судя по всему, древние кочевники носили серьги. Итак, теперь у нас есть степная культура, которая была близка к древнему Китаю, обладала передовыми знаниями в области изготовления бронзы до китайского бронзового века, имела традицию масок из золотой фольги, имела подобный символ древа жизни, и их люди прокалывали уши. Это андроновская ямная степная культура из Центральной Азии. Могли ли они быть создателями цивилизации Сансиндуи? Между цивилизацией Сансиндуи и этой степной культурой действительно есть интересное сходство. И я не удивлюсь, если рыжие мумии, найденные в Таримской котловине, окажутся связанными с людьми цивилизации Сансиндуи. В следующем видео я подробно расскажу о своих выводах. Это любопытное существо. Я Тина. Пишите ваши мысли в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! От редакции. Тина читает ваши комментарии на канале Эльмукон. Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.